黄昏蔓延，一年黄泉归帆，少年此生不凡。执掌神刀三千，踏彻混沌中烟，披剑一往无前。惊心的万盏，炼尽天地尘寰，弹指飞也。烧尽虚伪诡辩，无畏血色之恋，再战。是谁一怒为红颜？守望亘古的誓言，长别世间苦寒，道尽冷暖生极限。火焰将一念淬炼。我已经没了，我们快离开吧。这不是深渊里的那条蛟龙吗？怎么会出现在这里？从那里出去，就是通过试炼者之路了。嗯，你不和我一起出去吗？不必了，我们还会再会的。还有，记得保守我们的秘密哦。怎么回事？这么快就出来了？是卓不凡他们通过死之路了吗？终于到了！罗征，居然是你！没想到今年是云殿之外的弟子获得头名，恭喜！就罗征一个人，他俩没出来，难不成他在途中斩草除根了？小子！我采云宗的精巧，您呢？呃，不知道，我们不在一路。不知道，你分明跟卓不凡他们一同进入死之路。莫非老朽的眼珠子长歪了？谁知道你中间做了什么害人利己的事？我确实中途和他们分开了，你不能这么诬赖我呀。这是神丹境吗？好强的气场！满口胡言，看我不教训！呃老太婆，你真当我石惊天是泥捏的菩萨？你，你居然敢跟老身动手，以为我怕你是吗？够了，有什么话好好说。龙婆婆，为点小事和后辈犯难，这还有点宗门宗主的样子吗？废韩长老，我家俏宁说不定就被他害了。我，够了，龙小花。这么多年过去了，还一点长进都没有，再胡闹，我就不客气了。我晚点跟你们算账。原来龙婆婆真名还叫小花。罗征，你仔细解释下，当初你和卓不凡一行八人进入死之路，为什么只见你一个人出来？我当时在死之路掉进深渊，后来出来的时候。看到卓不凡他们已经走出死之路了，现在的话，他们应该……这家伙一张身法冲得挺快，我绝不能在最后关头让他抢在前面。这家伙真讨厌，我冲个刺他都挡刀。不过，我也是有对策的，吃我霹雳弹！
，来呀来呀，来超过我呀！你少打！你这逗逼，好好冲刺，再不就丢下你不管了！别呀，天明兄，等等我！喂，花天命，都怪我一时疏忽，才让你得了第一。啊，我不是第一呀、啊，罗征才是第一。什么？怎么可能？哼，这家伙肯定用了什么卑鄙手段，我要好好问清楚。罗征，你不是掉落深渊，被那条蛟龙吃了吗？怎么还能来这里？那位神秘的云巅弟子呢？他怎么没跟你在一起？什么情况？卓不凡，你细细说来。实不相瞒，我之所以有所怀疑，是因为罗征本来应该已经死在死之路里了。之路最后一段是一个巨大的深渊，底部有一只蛟龙，我们五人亲眼看到。罗征被那个云巅弟子给拽了下去，两人一起被蛟龙吞吃了。结果，最后他不仅逃过一劫，还抢先通过试炼者之路，这其中肯定有蹊跷。罗征，你告诉我，那名云巅弟子究竟是怎么回事？废寒长老。恕罗征无法将其中的隐情讲解出来，因为我答应过那位云殿弟子要保守秘密。我知道答应了别人的事必须做到，可如果他冒名顶替，关系到云殿安危。我有证据他是云殿的人，但是他的真实身份也没对我透露。这样啊，那我暂时可以不深究下去，不过还是希望。你日后能给大家一个满意的答复。是，没想到费寒居然对这个罗征那么客气，真可恶。不过，也有可能是他不敢得罪云殿其他人，非要问个究竟的话。拜见卓大先生。哎，爹，您怎么来了？哈哈哈哈。不凡，这次是第几名啊？呃，不凡无能，这次只拿到了第三名。什么？才第三？那谁是第一啊？他，这位弟子境界也才先天四重。不凡，你怎么能输给他？啊，事出有因，还请爹爹明察。嗯，你叫罗征对吧？我听说试炼者之路中发生了异变，而且与你有关。为了云殿着想，你必须原原本本的说出来。可是我觉得，我在试炼之中的机缘与他人无关，没必要都讲。且我此次有约在先，没必要都讲。你以为你是谁，敢和我这样说话？罗征，你要不还是先对卓大先生解释下。看来这人在云殿的地位极高，连废寒长老也不敢惹怒。如果是这样的话，这是我的传音令牌，日后你在云殿可以直接传音给我。我把情况告诉他，看他能否出手相助，也正好谈谈他的底细。你若再不说出来，我可要搜魂了。